ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മലയാളം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നിഫ്റ്റീനെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നിഫ്റ്റിയുടെ ചാർട്ടിൽ രണ്ട് സ്റ്റേജുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റേജും അക്കോമഡേഷൻ സ്റ്റേജും പഴയ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഈ ബോക്സിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അക്കോമഡേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ അക്കോമഡേഷൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിഫ്റ്റി ഒരു ഹൈയിൽ പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ലോയിലേക്ക് വരും നമുക്കവിടെ സപ്പോർട്ടും റെസിസ്റ്റൻറ്റും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷേ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ കുറയും അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കും അഥവാ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും നിഫ്റ്റി മാത്രമല്ല സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിയാണിത് അതായത് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ താഴേക്ക് പോവില്ല അതിനു പകരം മുകളിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പലവട്ടം ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വളരെ മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഈ സ്റ്റേജാണ് അക്കോമഡേഷൻ സ്റ്റേജ് ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഫേസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ട്രേഡേഴ്സും സ്റ്റോക്കുകൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് പ്രൈസ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ബൈയിങ് പ്രഷറാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സഡൻ ആയിട്ട് കയറി പോകാത്തത് അങ്ങനെ വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വാങ്ങുന്ന സമ്മർദ്ദം ഏറുമ്പോഴാണ് പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഫേസ് ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫേസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും അറിയാം സീരിയസ് ആയിട്ട് നിഫിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വിൽപ്പനയേക്കാൾ കൂടുതൽ വാങ്ങലാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഫേസ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി അടുത്ത കേസിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോക്സ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം താഴെ നമ്മളൊരു ഫേസ് കഴിഞ്ഞു അക്കുമുലേഷൻ ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോണിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റോക്കിന് മുകളിലേക്ക് പോകണോ താഴേക്ക് പോകണോ എന്നുള്ള കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഈ സമയത്ത് താഴെ നിന്ന് വാങ്ങിയവർ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങും ഇതിനാണ് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുക അവർ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അക്കുമുലേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ബൈയിങ് പ്രഷർ ആണ് കൂടിയത് ഇവിടെ വിൽക്കുന്ന പ്രഷർ ആണ് കൂടുന്നത് വിൽപ്പന തുടങ്ങും നമ്മളെല്ലാം ചാർട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിലുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ വിൽപ്പന തുടങ്ങുമ്പോൾ വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദം കൂടുകയും ഗ്രാജുവലി ആ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിനാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുക ഇതും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും സാവധാനം നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഈ ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡെക്സോ സ്റ്റോക്കോ താഴേക്ക് പോകാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അത് മുകളിലേക്ക് പോകാത്തതും അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് താഴേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വേണം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ന്യൂസുകളൊന്നും അതിനെ ബാധിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോയിനെ ചെറുതായിട്ട് ബാധിക്കും എന്നല്ലാതെ വലിയ രീതിയിൽ ചെറിയ ന്യൂസുകൾ ബാധിക്കില്ല എക്കണോമിയുടെയൊക്കെ ഗ്രോത്തിനെയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ന്യൂസുകൾ മുകളിലേക്കാകാം താഴേക്കാകാം അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസുകളൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് വലിയ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇതെന്തുകൊണ്ട് സഡനായിട്ട് താഴേക്ക് പോയില്ല എന്നതിന് ഉത്തരവാണ് ഈ ഫേസ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കഴിയണമെന്നില്ല ഇന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് താഴേക്ക് പോകുമെന്ന് ആർക്കും കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ പൊസിഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യണോ ലാഭത്തിലുള്ളത് വിൽക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ്
എക്സിറ്റ് പോളായിരുന്നു ഇലക്ഷൻ മോദി സർക്കാർ വിൻ ചെയ്യും എന്നുള്ള എക്സിറ്റ് പോൾ റിസൾട്ട് വന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എക്കണോമിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ന്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാർക്കറ്റിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ റൂളിംഗ് പാർട്ടി വിന്നാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റിന് വളരെ ഗുണമുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുക വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്താണ് എക്കണോമിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ കയറിയ വർഷമാണ് അതേ സർക്കാർ തന്നെ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരും എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ന്യൂസാണ് ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു സഡൻ ബൂം ഉണ്ടായി സോ താഴെ നമ്മൾ വീണ്ടും അക്കുമുലേഷൻ സ്റ്റേജ് കണ്ടു പക്ഷേ അത് അധികം നീണ്ടു നിന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം താഴത്തെ അക്കുമുലേഷൻ സ്റ്റേജിൽ അധികം ആൾക്കാർക്കും എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റേജിൽ പോകുമ്പം ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ സാധനം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് താഴേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയാണ് വളരെ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് റിസഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജി ഡി പി ഡൗൺ പോയ സംഭവങ്ങൾ വാഹനത്തിൻ്റെ സെയിൽസുകൾ ഡൗൺ പോയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ വന്നു വലിയ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലേ ഇത് ഏത് സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫേസ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് അക്കുമുലേഷൻ ഫേസ് ആണ് ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലും ഇത് വളരെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സോ ഇനി നിഫ്റ്റി എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്കിപ്പം അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നോക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചാർട്ടും നിഫ്റ്റിയുടെ തന്നെയാണ് ഇത് ഞാൻ രണ്ട് വര വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഫൈവ് പൈസയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ് രണ്ട് വരകൾ കാണാം ഒരു വെളുത്ത വര ചില കട്ടി കൂടിയവർ വെളുത്ത വര അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു വയലറ്റ് വര ഈ വൈറ്റ് ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ആയി ബിഹേവ് ചെയ്ത ലൈനാണ് ഇതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തു അതിവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം പ്രീവിയസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് സപ്പോർട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അത് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്ത് കണ്ടു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ അത് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്ത് കണ്ടു ഈ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് നിഫ്റ്റി പോകുന്നുണ്ട് സോ ഈ പഴയ ലൈനും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പഴയ ലൈന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻ്റ് ലൈനാണ് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണ് നിഫ്റ്റി ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ലൈനിന് മുകളിൽ പോകാൻ നിഫ്റ്റി ശ്രമിക്കുന്നത് നോക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളിൽ മാക്സിമം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാല് ദിവസമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു നാല് ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നിഫ്റ്റി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്ന നിഫ്റ്റിയാണ് ഇപ്പം അക്കുമുലേഷൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ ബിഹേവിയർ നിഫ്റ്റി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ട്രെൻഡ് ചേഞ്ച് ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിഫ്റ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ബയ്യിങ് പ്രഷർ കൂടുന്നതും ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതും റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഡെയിലി ബയ്യിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂട്ടുന്നതും പഴയ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ നിഫ്റ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും പൊസിഷൻസ് നിഫ്റ്റി മാത്രമല്ല സ്റ്റോക്കുകളിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ട്രേഡ് പൊസിഷൻസൊക്കെ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയും പോയി ന്യൂസുകളൊക്കെ നോക്കും ആ ന്യൂസുകളൊക്കെ നെ
സംതിങ് ഇത് മോഡിലേക്ക് പോകാനാണല്ലോ സാധ്യത എന്ന് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ടുകളുടെ ന്യൂസ് വായിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൽ കറക്ഷനാണ് മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാ ജി ഡി പി ഒക്കെ താഴെയാണ് ജി ഡി പി താഴെയാണ് വാഹന വിപണിയുടെ സെയിൽ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിന് അറിയാവുന്നതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിലാണ് മാർക്കറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആരും പറയില്ല ഞാൻ വായിച്ച ന്യൂസിലൊന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ചില വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് സ്റ്റേജിൽ കൂടിയാണ് മാർക്കറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് മോഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി അതിലും പറയുന്നില്ല ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് മോഡിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുന്നില്ല നമുക്കുള്ള ചെറിയ അറിവൊക്കെ വെച്ച് ആ വരയും കുറിയെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സാധനം മോഡിലേക്ക് പോകാനാണല്ലോ സാധ്യത സോ ഇവിടെ ഒരു ഷാർപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻറ്റും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മോഡിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ വയലറ്റ് ലൈന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം ആ വയലറ്റ് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിഫ്റ്റി ആ പോയിൻ്റ് എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല സംതിങ് പതിനൊന്ന് ഇരുന്നൂറ് ആ റേഞ്ചാണ് പതിനൊന്ന് ഇരുന്നൂറിന് താഴെ ഒരു പോയിൻ്റാണത് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മോളിലേക്ക് പോയാൽ നല്ല ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് മൊത്തത്തിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ മൊത്തം സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇനി വളരെ കൂടുതലാണ് നെഗറ്റീവുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വരേണ്ടത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടും ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നിഫ്റ്റി മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തടസ്സമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മുന്നിലുള്ള രണ്ട് തടസ്സമാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത് ആ രണ്ട് തടസ്സവും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തടസ്സമൊന്നുമില്ല നിലവിലെ ഒരവസ്ഥയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നിഫ്റ്റി ബൈ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് നിഫ്റ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിൽ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിലെ നല്ല സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് അക്കുമുലേഷൻ സ്റ്റേജ് നല്ല സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുക മിക്ക സ്റ്റോക്കുകളും തന്നെ അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ അങ്ങോട്ട് വെമ്പി നിൽക്കുകയാണ് താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതൊക്കെ ഏകദേശം സ്റ്റോപ്പായ മട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എനിവേ മേജറായിട്ട് വല്ല വലിയൊരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ പൂട്ടിക്കിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഇടിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നോർമലി അങ്ങനെയൊന്നും വര വരില്ല എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കയറി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആവറേജ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ എന്നൊക്കെ ഓക്കെ അതിനൊക്കെ ഒരു ആൻസറാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ പിന്നെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പൈസയുടെയും ലിങ്കുണ്ട് സെറോദയുടെയും ലിങ്കുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വീ